জেলাগুলো যে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজের জন্য দেওয়া হয় এবং সেই পঞ্চায়েত গুলো এই টাকা ফেলে রেখে দিয়েছে এবং দীর্ঘদিন ফেলে রাখার কারণে নজর এসছে নবান্নর এবং জানিয়ে কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নবান্নের আধিকারিকরা এবং পঞ্চায়েত অর্থ কমিশনের যে বিপুল অঙ্কের টাকা দু হাজার ছশো আটচল্লিশ কোটি টাকা কেন ফেলে রেখেছে পঞ্চায়েত তা নিয়ে পরীক্ষা তলব করছে নবান্ন এবং দোসরা জানুয়ারি নবান্ন একটা বৈঠক ডাকছে এবং সেই বৈঠকে জেলা শাসক এবং আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন এবং তাদের কাছে জানতে চাইবেন কেন এই টাকা পড়ে রয়েছে বা তারা ফেলে রেখে দিয়েছে সাধারণত এই বরাদ্দ টাকা খরচ না করতে পারলে পরের বারের কিন্তু কেন্দ্রীয় যে বরাদ্দ সেই কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কিন্তু কমে যায় এবং সেই আশঙ্কা বা তার জন্য কিন্তু নবান্নের উদ্বেগ যে এই টাকা খরচ করতে না পারলে পরের বার হয়তো বরাদ্দ কমে যাবে এবং যার জন্যই দোসরা জানুয়ারি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক দেখেছেন এবং সেই বৈঠকে পরিফের তলব করবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব সেই কথা ধন্যবাদ রাজভবনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস ডেকে পাঠান তাকে সম্ভবত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আলোচনা কোর্টের নির্দেশে আপাতত পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করার নিষিদ্ধ রয়েছে খালিদ জামাল আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন টেলিফোন লাইনে খালিদ কি খবর স্বাভাবিক আমরা জানি যে বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আদালত আপাতত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে কোন রকম বিজ্ঞপ্তি জারি না করা হয় এবং সেই জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল উচ্চ আদালত এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল নির্বাচন কমিশন এর ক্ষেত্রে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আজকে রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং এই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যই কিন্তু যেটা জানা যাচ্ছে যে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাকে ডেকেছিলেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের থেকে বেশি সময়ের মধ্যে এই বৈঠক হয়েছে বলে আমরা জানতে পারছি এবং এই বৈঠকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রস্তুতি কোথায় রয়েছে কি সিদ্ধান্ত রয়েছে এখন পর্যন্ত কোন পর্যায়ে পঞ্চায়েত প্রস্তুতি রয়েছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যই কিন্তু রাজ্যপাল সিবি আনন্দ ঘোষ তিনি দেখেছিলেন সৌরভ দাসকে এবং এই আলোচনার পরে কিন্তু বেরিয়ে যান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস ধন্যবাদ দু হাজার নয় সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের অভিযোগ তারা এখনো চাকরি পাননি এখনো ধোঁয়াশায় তারা নিয়োগের দাবিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ডিপিএসসি অফিসের সামনে তারা কুড়ি দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন আজও অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত নিয়োগপত্র হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তারা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন এবং অফিস এখান থেকে সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তারা বলছেন যতক্ষণ না তাদের চাকরি হচ্ছে ততক্ষণ এখান থেকে অফিস সরানোর পক্ষে তাদের সায় নেই দীর্ঘদিনের আন্দোলন সেই আন্দোলন এখনো চলছে আমাদের আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি ডিপিএসসি ভবনের সামনে কুড়ি দিনে পড়েছে আন্দোলন ডিপিএসসি ভবনের সামনে কুড়ি দিনে পড়েছে আন্দোলন তার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ রেশমি আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন ডিপিএসসির সামনে থেকে বালিগঞ্জ থেকে কি ছবি এই মুহূর্তে এবং তাদের কি অভিযোগ তারা কি বলছেন আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি আপনারা জানেন যে ডিপিএসসির সামনে যে আন্দোলন চলছে 
নাম উঠে গেছে আমরা সবাই ভেবে নিয়েছি চাকরি পাবো স্কুলে জয়েন করব তার মধ্যে হঠাৎ করে একটা গল্প শুরু হয়ে গেল যে আমাদের কোনো সিট নেই আমাদের এই যে আঠারোশো চৌত্রিশটা সিট ছিল সেখানে পনেরোটা ছটা প্যানেল দেওয়া হয়েছে এই পনেরোশো ছটায় সিটই নেই আমাদের আছে এখন একশো তিনটে বা একশো আট আমাদের কথা হচ্ছে আমরা কবে নিয়োগ পাবো আমাদের জীবন থেকে তেরোটা পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি উনি আমাদের এই বিষয়টা দেখুন আমাদের তেরো বছরের জীবন থেকে শেষ তারপরেও এখনও আরও কতদিন আমাদের এই যন্ত্রণা বহন করতে হবে আমাদের দাবি রেখেছি আমাদের সঙ্গে এখনও কোনো কেউ যোগাযোগ করেনি এবং যতক্ষণ না যোগাযোগ করবেন ততক্ষণ আমাদের এই আমরণ অনুষ্ঠান চলবে করবো আমাদের তো আর তো কোনো উপায় নেই আমাদের তো চা 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 আগিটা না পেলে পরিবারের মুখে তো হাসি ফোটাতে পারবো না তার জন্য এসি আর আমার এই প্রায় শত সত্তর ঘন্টা অনুসরণ করা হবে এর থেকে আর কিছু খারাপ আর আর কিছু বলতে পারবো নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ নিয়োগের দাবিতে অনড় ডিপিএসির সামনে বসে থাকা আন্দোলনকারীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি অন্যান্য জেলায় নিয়োগ হলেও একমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় নিয়োগ হয়নি দীর্ঘদিন ধরে সেই আন্দোলন চলছে রেশমি সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরও একবার রেশমি যেমনটা জানতে চাইছিলাম কি আপডেট দেখো দেখো চাকরি প্রার্থীদের যে আন্দোলন সেই আন্দোলন কিন্তু আজকে যেরকম কুড়িতম দিনে পড়েছে সেরকমই এর পাশাপাশি তাদের যে অনুসরণ সেই অনুসরণ বাহাত্তর ঘন্টা অতিক্রান্ত অর্থাৎ বলাই যায় তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে চাকরি প্রার্থীরা কিন্তু তাদের নিয়োগপত্রের দাবিতে এখনও অনুসরণরত অবস্থায় রয়েছেন গতকাল দুজন চাকরি প্রার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার মধ্যে একজন চাকরি প্রার্থী আজকে এই হসপিটাল থেকে একেবারে চলে এসেছেন মঞ্চে ডাক্তার তাকে স্ট্রিক্টলি বারণ করেছে যে অনুসরণ না করতে কিন্তু তাও তিনি অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছেন তিনি বলছেন যতক্ষণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে থাকবেন তিনি নিয়োগপত্র হাতে না পাচ্ছেন এখন কিরকম শরীর রয়েছে শরীর খুব একটা ভালো নয় আমার তো কালকে সুগার ফল করেছিল বিপিও যথেষ্ট লো সে কারণে শরীর ভালো নয় কিন্তু তবু আমি এখানেই থাকব এবং আমার সহযোদ্ধার সঙ্গেই সামিল হব এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি মিটছে আমরা নিয়োগপত্র হাতে না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে কোনোভাবেই আমাদের এই আন্দোলন প্রত্যাহার করব না অনুসনের বাহাত্তর ঘন্টা অতিক্রান্ত সরকার পক্ষের কোন প্রতিনিধি কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে না কেউ যোগাযোগ করেনি কিন্তু একটা কথা ক্ষুদার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চার যেন ঝলসাল রুটি পেটে খিদা নিয়ে মৃত্যুকে সাথে নিয়ে আজকের আমাদের শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছে আমাদের দাবি একটাই আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি যন্ত্রণা মুক্তি দিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাত জোড়ো করে বলছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবার আপনি কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করুন যাতে এই অভিশাপ থেকে মানে মুক্তি পেতে পারি তেরো বছরের যন্ত্রণা কেন আমরা করব এইটা আপনার सहय करते অতএব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আমরা কৃপাময় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা চাকরি প্রার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন তারা এই অনুসরণ চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের নিয়োগপত্র তারা হাতে পাচ্ছে মূলত গত নভেম্বর মাসে কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে তাদের প্যানেল প্রকাশ হয় দু সালে তাদের পরীক্ষা হয়েছিল দীর্ঘ তেরো বছর কেটে যাওয়ার পর তারা ভেবেছিল হয়তো তাদের জীবনে সুদিন আসতে চলেছে কিন্তু তারপরেও নিয়োগপত্র তারা হাতে পাচ্ছেন না প্যানেল মুক্ত হয়ে রয়েছেন চাকরির সঙ্গে থাকার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক কর্মসূচি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু উপস্থিত হওয়ার পর আজ বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও মঞ্চর পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছিল সেই সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁচাও মঞ্চ কর্মীদের ওপর চড়াও হন এবং এই ঘটনায় বেশ উত্তেজনা রয়েছে এলাকায় পিকাই আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে পিকাই কি খবর জানাই যে আজ কিন্তু রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী প্রাপ্ত বসু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপস্থিত হন এর পরেই কিন্তু যে সূত্রপাত যেটা দেখা গিয়েছে এর আগেও অভিযোগ উঠে এসেছিল যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেসরকারি সংস্থার হাতে কিন্তু হস্তান্তর করে দেওয়া হচ্ছে এরই অভিযোগে কিন্তু লাগাতার কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও মঞ্চ এবং সেই ঠিক একইভাবে আজ যখন বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ 
বিক্ষোভ দেখানো শুরু শুরু হয় তখন সেই সময় কিন্তু সেটা জানানো হচ্ছে অভিযোগ করা হচ্ছে যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বেশ কিছু সংগঠনের কর্মীরা এসে কিন্তু বাঁচাও মঞ্চের বেশ কিছু কর্মীদের উপরে কিন্তু মারধর করে এবং তার মধ্যে থেকে একজন কিন্তু গুরুতর আহত হন তাকে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য এবং তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি কিন্তু পুনরায় তিনি ফিরে আসেন এবং এই ঘটনায় রীতিমতো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর কিন্তু একটা একটা বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও মঞ্চ পক্ষ থেকে তারা জানানো হচ্ছে যে এই যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি সংস্থার হাতে যে জমি হস্তান্তর করা হচ্ছে তার কে অবিলম্বে সেটা বন্ধ করতে হবে এবং তাদের আরো বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে যে এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নতুন জিসি রয়েছে ওম প্রকাশ মিত্র তাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরাতে হবে কারণ এই জমি হস্তান্তরের পেছনে তার বিশেষ অবদান রয়েছে এবং তার পাশাপাশি যে এই যে যাদেরকে মারা হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও মঞ্চর যে কর্মীদের যে উপরে যে হাত তোলা হয়েছে আঘাত আনা হয়েছে তাদের যারা যারা মারা যাদের যারা যাদের যারা যারা মেরেছে তাদেরকে অবিলম্বে পুলিশ যেন গ্রেপ্তার করে এই দাবিতে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং যেহেতু রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কাছেও একটা লিখিত অভিযোগ জানানো হবে এই বিষয়ে তারা জানাচ্ছেন এবং চারটার সময় একটি বৈঠক রয়েছে এই বিষয় নিয়ে যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জমি সেই জমি কেন হস্তান্তর করা হচ্ছে বা কি কারণে হস্তান্তর করা হচ্ছে এবং এই বিষয়ে সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু একটা জল ঘোলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে এবং সমস্ত বিষয়টি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চ যে বাঁচাও মঞ্চ রয়েছে চারটার সময় একটা বৈঠক রয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এবং সেই সেই সময় কিন্তু সমস্ত বিষয়টি প্রকাশে আসবে ওই কথা ধন্যবাদ छात्र তাদের মধ্যে যেন ব্যবসা এবং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটা উদ্দীপনা তৈরি হয় তারা যেন নতুন রকম ব্যবসা উত্তরবঙ্গে অনেক রকম ব্যবসা সম্ভাবনা আছে সেখানে কি করে প্রীতি ছাত্র ছাত্রীরা শুধুমাত্র চাকরির কথা না ভেবে তারা উদ্ভাবনী ব্যবসার কথাও ভাবতে পারে অন্তঃপ্রণ আছে উপাচার্য যদি আমাদের কাছে সেইভাবেই যদি কোনো আবেদন করেন আমরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবো আমরা সরকার থেকে দপ্তর থেকে আমরা এক ধরনের অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে চাই যাতে উত্তরবঙ্গে প্রত্যন্ত জায়গায় সমস্ত জেলায় এটা ছড়িয়ে যায় আমরা এটা হয়তো এই একই জিনিস কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে চেম্বার্সে যারা বড় শিল্পপতি যারা নিয়ে আছেন এলাকায় তাদের আমরা নিয়ে এসে এখানে বক্তৃতা দেওয়াতে চাইছি তাদের সঙ্গে বড়নগরে বিস্ফোরণের ঘটনা বিস্ফোরণের দাবি প্রত্যক্ষদর্শীর বিস্ফোরণের দাবি মানতে নারাজ উপপুর প্রধান ঘটনায় নিখোঁজ মহিলার দেহ উদ্ধার ঘুমন্ত অবস্থায় ভেঙে পড়ে বাড়ির ছাদ ধ্বংসস্তূপে মৃতদেহ উদ্ধার পুলিশ ও দমকল বাহিনী এ বিষয়ে কি বক্তব্য উঠে আসছে শোনাব জোরে খুব খুব জোর ব্লাস্ট হয়েছে হওয়ার পর প্রচন্ড আমরা সকলে বুঝতে পারছি না কেননা সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়নি এই কারণে আমরা বলবো যে সিলিন্ডার দুটোই অক্ষত রয়েছে দমকাল এসছিলেন তারা বার করেছেন এবং আমরা মানে ভগ্নাংশের ওপর গেছি ওখানে গেছিলাম গিয়ে দেখলাম যে আমরা তুলে বার করতে পারছি না বাড়িটার এমন অবস্থা যে আমরা ওখান থেকে বেরোতে পারবো না এবং পাশের যে যে জায়গাগুলো রয়েছে বাড়িগুলো সব ঝুলে ঝুলে রয়েছে আরও ভয়ানক হয়ে রয়েছে এখন যতক্ষণ না সব বার করছে ওখানে আটকে রয়েছে একজন আটকে যদ্দূর সম্ভব রয়েছেন কেননা উনি যে আমাদের যে কাকিমা আমরা যাকে বলে ডাকি নাম কি সুমিতা মাইতি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়স ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না উনি ওই ঘরটাতে থাকতেন যে ঘরটা ব্লাস্ট হয়েছে একাই থাকতেন ওনার মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে উনি অন্য জায়গায় থাকছেন বাড়ি গেছি তারপরে বাড়ি এখান থেকে ফোন গেছে আমি সঙ্গে সঙ্গে থানাকে জানিয়েছি দমকলকে জানিয়েছি যে এটা আসার জন্য যতক্ষণ আমার আসতে এটা কি বিপজ্জনক বাড়ি হিসাবে ঘোষণা না সেরকম কিছু ঘোষণা করা হয়নি এবার হঠাৎ যদি 
একটা কোন বাড়ি ভেঙে পড়ে সেটা তো এই এই মরসুমে তো বাড়ি ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই হঠাৎ করে বাড়ি ভেঙে পড়লো স্থানীয় বাসিন্দারা বলছে এখানে বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছে ঢুকে দেখেছিলাম যদি কিছু উদ্ধার করা যায় কিন্তু এত অবস্থা খারাপ সমস্ত ঝুলছে আমরা ভয় আর বেশি রিস্ক নিতে পারিনি নিখোঁজ বলতে উনি কখন বাড়িতে থাকে না থাকে আমরা তো বলতে পারবো না আমরা পাড়া পড়ি উনি একাই থাকেন কখন কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে বাড়ির লোক বলতে পারবে আমরা তো বলতে পারবো না এখন তো মৃতদেহ বের করলো দমকল এসে দমকলের লোকেরা ছিল সবাই মিলে পাওয়া গেছে ঠিক আছে আর এটা বড়নগরে আজ অবধি কোনোদিন এরকম হয়নি বিগত পঞ্চাশ বছরে যে এখানে কোনো বোম ব্লাস্ট হয়েছে তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমরা চাইছি এখানকার প্রপার ইনভেস্টিগেশনও যে ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে সত্য উঠে আসুক এনআই তদন্তে দাবি করছি যদি উপ পুরো প্রধানের বিস্ফোরণের এই দাবি তিনি মানতে নারাজ কি বলেছেন শোনাব কি হয়েছিল বলতে একটা আওয়াজ হয়েছিল আওয়াজে আশেপাশে বাড়ির লোক দৌড়ে আসে বাড়িটা ভেঙে পড়ে কি করে আওয়াজ হলো কোথা থেকে আওয়াজ হলো সেটা পুলিশ দেখছে উদ্ধার কার্যের পরে অবশেষে বডি পাওয়া গেছে তবে আমরা বড়নগর পৌরসভার পক্ষ থেকে এলাকাবাসী এবং বড়নগর পুলিশ প্রশাসন ব্যারাকপুর পুলিশ প্রশাসন এবং বড়নগর ফায়ার ব্রিগেডকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ওরা আমাদের সাথে সমভাবে একসাথে সবাই মিলে কাজ করে অবশেষে আমরা এর একটা শেষমেশ আমাদের কাছে পৌরসভাতে যদি কোনো নোট মানে রিপোর্ট আসে তার বেসিসে আমরা তদন্ত করে নোটিশ জারি করি এই বাড়ির ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো রিপোর্ট আসেনি স্বাভাবিকভাবে আমরা কোনো নোটিশ জারি করতে পারিনি ওঠে বরানগরের এক বাড়ি এবং সেই বাড়ির এই মুহূর্তের সকালের যে অবস্থা তা দেখে মনে হচ্ছে যে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়ির এই অংশটি স্থানীয় সূত্রের খবর এই বাড়িতে থাকতেন এক মহিলা যার নাম সুমিত্রা মাইতি বছর পঞ্চাশেক তার বয়স সন্ধ্যেবেলা স্থানীয় দোকান থেকে ডিম পর্যন্ত কিনে নিয়ে এসেছিলেন এবং বাড়িতেই সেই সময় ছিলেন তিনি হঠাৎই দশটা নাগাদ হঠাৎই খুব জোরে আওয়াজে কেঁপে ওঠে এলাকা এবং তারপর এলাকাবাসী এসে দেখেন যে এই বাড়ির একটি অংশ যেটা ভেঙে পড়েছে এবং তারপর দেখা যাচ্ছে একটা তীব্র গন্ধ একটা গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এবং তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর মূলত এই বাড়ির ভিতর থেকে সুমিত্রা মাইতির দেহ উদ্ধার হয় এবং তারপরই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় কিনার ঘরটাই কেন ধসে পড়লেন তাহলে আমি এইটাই তদন্ত চাইছি কি মনে করছেন আমি শুধু তদন্ত চাইছি ব্যাস এইটুকু বলতে পারি কেন মায়ের এরকম ঘটনা ঘটলো কিভাবে আমি ওইটাই তো বলছি আমি তো জানি না সেরকম হঠাৎ এরকম কে আমি তো থাকি আগরপাড়ায় আমি তো এখানে এখানে থাকি না আচ্ছা আমি আগরপাড়ায় থাকি আমাকে পাঁচটার সময় ফোন করেছিল মেয়ে যাচ্ছিল পড়তে আমি বললাম মাকে মা আমার মেয়ে পড়তে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন বললো যে ঠিক আছে আমার ছোটটা আমার ছোট মেয়েও আছে তার কথাও জিজ্ঞাসা করলো করে তারপর ফোনটা রাখলো আমরা শুয়ে পড়েছি তারপরে কোনো রকম কোনো কিছু আমি জানি না হঠাৎ আড়াইটের সময় আমার ফোন এলো আমার মাসি ফোন করেছে মাসির ছেলে বললো এরকম হয়েছে তুই তাড়াতাড়ি আয় আমি দৌড়ে এলাম এসে দেখি পাড়ার সবাই আমরা আমাদের ভেতরে ছিলাম তারপর দেখি দরজাটা খুব জোর খুলে গেল আচ্ছা তোমাদের দরজাটা হ্যাঁ খুলে গেল তারপরে আমরা যেই আওয়াজ পেলাম বেরোতে গেলাম চারিদিকে কাঁচ ছিল বাচ্চাগুলোর পাগুলো সব কেটে গেছে খালি পায়ে বেরোতে গেছি এসে দেখি এই পা যে বার হবো বেরোতে পারিনি আবার ছুটে গিয়ে ঘরে গিয়েছি ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ আটকে ছিলাম তারপর কিছু লোক গিয়ে আমাদের বার করে নিয়ে এসেছে আচ্ছা কি ফেটেছে বা তোমরা কি গন্ধ পেলে বা কিছু আমরা গ্যাসের গন্ধ পেয়েছি আচ্ছা আমরা যখন বেরিয়েছি গ্যাসের গন্ধ পেয়েছি ওই ভয়ে তো আমরা ছুটি ছুটি করছিলাম মহিলাকে আমরা দেখিনি আর সবাই গিয়ে কেউ আছো কেউ আছো করছিল কিন্তু উনি কোনো সাড়া দেয়নি তারপরে তো পুলিশ এলো দমকাল এলো সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল কিন্তু ওই খুঁজে ডেটটা নাগাদ পেয়েছে পা ওদের নিয়ে বেরোতে গেছি কেউ চটি পড়ার মতো সময় মানে সময় পায়নি বেরোতে গেছি তখন এই পাশে দেখি পুরো মানে ভর্তি হয়ে আছে আমাদের বেরোবার রাস্তা নেই আবার ও পারে গেছি সেও দেখি একই অবস্থা বেরোতে পারছিলাম না
তারপর কিছু লোক গিয়ে আমাদের ওই পাশ দিয়ে বাথরুমের দিক দিয়ে আমাদের বার করেছে এভাবে গ্যাস বিস্ফোরণে নাকি অন্য কিছু বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো বাড়ি যার মৃত্যু হলো এক মহিলা যা এই বাড়ির যিনি এই বাড়ির বাসিন্দা সেখান থেকেই প্রশ্ন যে নিরাপত্তাটা ঠিক কোথায় আদতে এটা অ্যাক্সিডেন্ট নাকি ইনসিডেন্ট কোনোভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ঘটানো হয়েছে কিনা সে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে ক্যামেরায় সুরজিৎ প্রামাণিকের সাথে শান্তনু সাহ অভিরূপা হাজরার রিপোর্ট কালকাটা নিউজ इनफरमेशन दे थाना फायर ब्रिगेड सी एस सी ओने गटन स्थले एक डेब्रिज मतन पाए डेब्रिजे जाना जाए भद्र महिला उन्नी ওখানে আটকে ছিলেন ওনাকে রিকভারি করে বড়নগর স্টেট জেনারেল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ওনাকে মৃত ঘোষণা করে ইনসিডেন্টের আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন লঞ্চ করেছি এবং এখানে আমরা এফএসএলকেও রিকোয়েস্ট করেছি এখানে আসার জন্য মানে একটা সাউন্ড হয় আমরা লোকালি যেটা জানতে পারি যে ভদ্রমহিলা কিছু কুকিং করছিলেন লোকাল পার্সনস এবং পুলিশ পার্সনস যারা যখন ওখানে যায় কিছু গ্যাসের স্মেল ওখান থেকে পায় তাই একটা ডাউট করছি যে এটা হয়তো গ্যাস লিকেজের কারণে এটা হতে পারে তো এটাও পসিবিলিটি আছে যে বিল্ডিং ওল্ড থাকার কারণে এবং যেহেতু চুন সুরকির বাড়ি সেটাও ভেঙে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে एके डिघी सी एन सेंचुरी स्पन्सार्ड बके डिघी एके डिघी विशुद्धतार চীনে করোনা বৃদ্ধির উদ্বেগ ভারতেও সব রাজ্যকে সতর্ক করতে বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মানসুখ মান্ডাভিয়া সংসদ চত্বরের গান্ধী মূর্তির সামনে বিক্ষোভ তাওয়াঙে ভারত চীন মুখোমুখি আলোচনার দাবিতে বিক্ষোভ কংগ্রেস সংসদ সোনিয়া গান্ধী ও অন্যান্য বিরোধী নেতাদের পাঞ্জাবের অমৃতসারের ওয়াঘা সীমান্তে বাড়ল সতর্কতা কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ওয়াঘা সীমান্তে সৈন্যদের করা সতর্কতা অসমে নিরাপত্তারক্ষী ও জঙ্গিদের বন্দুকযুদ্ধ উলফা এক জঙ্গিদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ বন্দুকযুদ্ধে আহত এক আসামের তিনসুকিয়া জেলার ঘটনা রাহুল গান্ধীকে চিঠি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর রাজস্থানে ভারত জোড়যাত্রায় কোভিড নির্দেশিকা মানার বার্তা কোভিড প্রোটোকল না মানলে কর্মসূচি স্থগিত রাখার অনুরোধ एके डिघी सी एन सेंचुरी स्पन्सार्ड बिघी एके डिघी विशुद्धतार फेवरेट खूब पसंद लुक हमारे पसंद ये ये तुम्हारे देवाल दारूण देखा देवाल हाँ टेक्नोलॉजी टेलीजन नेटवर्क 
private limited poshim banglar shorbo brihot media campus e 100% practical training shoho choturtho shikkhaborshe bhorti cholche ashon shongkha shimito knockout collaborated bibhinno courses diploma in media science and technology diploma in camera operation and video editing admission er jonno jogajog 7605043131 7605043131 AKT Institute of Media Science and Technology এর বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠান দেখুন প্রতি বুধবার সন্ধে 7:30টা এবং প্রতি শনিবার সন্ধে 7:00টায় একমাত্র সিটি ভেন চ্যানেলে 2022 মে সুবু নে কনসিস্টেন্টলি আন্ডার পারফর্ম কিয়া আর তিন বার ডিমোট হোকার বি দেখায় পর সুবু তো উড় রায় क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ तो साल जैसा भी गया एंडिंग तो जबरदस्त होगी शुदु बाबा नय এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে দেশের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করোনা বিধি कोविड मोकबल एकाधिक पदक्षेप केंद्र समस्त राज्यगुली के पजिटिव केसर नमूना पाठान निर्देश स्वास्थ्य मंत्रक देशे करणार प्रकोप रुखते उद्योग भिन देश आसा विमान जत्री ओपर विशेष नजरदार निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रक फिर चोख रांगा करोना चीन अमेरिका ब्राजिल रशिया सह विभिन्न देश में कोविड परिसिति की उद्वेग बृद्धि आतंक राजस्थान भारत जोड़ो जत्राय कोड निर्देशिका मानार बार्ता राहुल गांधी के चिठी दिले केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मांडविया हेडलैंस टाइटल स्पन्सर बक्स टी एम टी सिक्स हंड्रेड एस टी एक सलिड सोच স্বাগত সিএনএ আপনাদের সঙ্গে আমি সৈকত আজ কাথিতে শুভেন্দুর প্রতিবাদ সভা প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী কাথি রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠে এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি আমাদের দুই প্রতিনিধি রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির সামনে থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বিনোদ এবং কাথিতে সভা মঞ্চ থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমি প্রথমেই একটু চলে যেতে চাইবো বিনোদের কাছে বিনোদ এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির সামনে কি ছবি নিরাপত্তা কতটা এবং শুভেন্দু অধিকারী কখন বেরোবেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ দেখো তোমায় বলে রাখি মিটিং কিন্তু সভা কিন্তু অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে কারণ রাজ্যের যে বিধায়করা এবং জেলার নেতৃত্বরা এসছেন তারা একে একে বক্তব্য রাখছেন এই মুহূর্তে মাঠে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি শুভেন্দু অধিকারী অর্থাৎ বাড়ির সামনে শান্তিকুঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি তুমি দেখতে পাচ্ছ এখনও যদিও শুভেন্দু অধিকারী বেরাননি তো তিনটে পনেরো নাগাদ বেরাবেন বলে আমরা সূত্র মারফত জানতে পারছি যদিও এখনও পর্যন্ত তাদের যে শুভেন্দু অধিকারীর যে কনভয় আমার ক্যামেরা পার্সন রাজকুমার একটু দেখাতে বলবো যে কনভয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে কনভয় দেখো কনভয় রয়েছে সে কনভয় এখন পর্যন্ত রেডি হয়ে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী বেরোনোর ঠিক পনেরো মিনিট আগে সম্ভবত তার ঘরের সামনে গাড়িটা আনাবেন এবং সেখান থেকে তিনি সভাস্থলের উদ্দেশ্যে রহনা দেবেন যদিও এখান থেকে সভাস্থল প্রায় আনুমানিক দু থেকে আড়াই কিলোমিটারের মধ্যেই পড়ছে সেক্ষেত্রে বেশি সময় লাগবে না এখান থেকে পৌঁছাতে যদিও কলকাতা থেকে অর্থাৎ অন্যান্য জায়গা থেকেও যেসব রাজ্যের নেতারা এসছেন তারা একে একে মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন হয়তো তিনটে পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী তার শান্তিকুঞ্জ বাড়ি থেকে রহনা দেবেন কাঁথির যে সভাস্থল সেই সভাস্থলের ছবিটা 
হ্যাঁ দেখো একেবারে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানটায় আমার ঠিক ক্যামেরা পার্সন আসার সময় দেখাচ্ছে এই যে শান্তিকুঞ্জে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই শান্তিকুঞ্জের ছবি এখনও পর্যন্ত ঠিক যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে গেট সেই গেটের সামনে শুভেন্দুধিকারী গাড়ি দাঁড়াবেন তিনি তারপর তিনি নামবেন নেবে একদম সরাসরি তিনি এখান থেকে সরাসরি সোজা যাবেন ডান দিক মোড় নিয়ে তিনি যাবেন সবার সভাস্থলের উদ্দেশ্যে যদি এখনও পর্যন্ত গাড়ির তা যে আগে থেকে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকেন বা তিনি যাওয়ার ক্ষেত্রে কনভয় আগে থেকে রেডি করে থাকেন সেটা মিনিমাম বাড়ি থেকে বেরানোর প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট আগে ওরা একদম রেডি থাকে এখনও পর্যন্ত যেহেতু এখন ঘড়ির কাঁটায় প্রায় তিনটে চল্লিশের কাছাকাছি সেক্ষেত্রে আরও চল্লিশ মিনিট লাগবে হয়তো এখান থেকে বেরাতে পনেরো মিনিট পরে দেখা যাবে হয়তো তার গাড়ি রেডি হবে সৈকত বেশ তুমি আপাতত ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমি সরাসরি চলে যাব প্রীতিশের কাছে প্রীতিশ এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারী এখনও পর্যন্ত বেরোননি তার বেরোতে তিনটে পনেরো বা কুড়ি হয়ে যাবে বলে আমরা খবর পাচ্ছি যেমনটা বলছিলেন বিনোদ সভা মঞ্চে এখনও পর্যন্ত কারা কারা এসে উপস্থিত হলেন দেখো সৈকত তোমার যে প্রশ্ন সেই প্রশ্ন আমি ঠিকঠাক শুনতে পাইনি তবে সামগ্রিকভাবে সভাস্থল সম্পর্কে আমি একটুখানি জানানোর চেষ্টা করব সভাস্থলকে যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি কিন্তু প্রায় শেষের দিকে রাজ্যস্তরের যারা নেতারা আসার কথা ছিল তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছেন এবং আরও আসছেন কেননা তিনটে কুড়ি নাগাদ আনুমানিক তিনটে কুড়ি নাগাদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি সভামঞ্চে আসবেন এবং এসে তার যে বক্তব্য সেই বক্তব্য তিনি রাখবেন এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আজকের যে সভা সেই সভা কেননা গত এই চলতি মাসের যে তিন তারিখ অর্থাৎ তেসরা ডিসেম্বর এই কাঁথিতেই সভা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারই পাল্টা সভা হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আজকে শুভেন্দু অধিকারীর যে সভা সেই সভাকে এবং জনসংখ্যার দিক থেকে ধারে ভারে কতটা শুভেন্দু অধিকারী অর্থাৎ বিরোধী দলনেতা এগিয়ে থাকেন সেটাও যেরকম একটা রাজনৈতিক দিক তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক যে আজকে শুভেন্দু অধিকারী তিনি কি বার্তা দেন কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কেননা যে টার্গেট শুভেন্দু অধিকারী কার্যত কালকে দিয়ে দিয়েছেন কলকাতা বিমানবন্দরে এবং দিল্লি থেকে ঘুরে আসার পর সেখানে তিনি বলে দিয়েছেন যে কাঁথি থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এবং বিশেষ করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি সামগ্রিকভাবে সাংগঠনিকভাবে যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা তারা দেখাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং লোকসভা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ রূপে যে রাজনৈতিক লড়াই সেই লড়াই কিন্তু শুরু হয়ে গেছে কারণ আমরা যখন সকালবেলা আসছিলাম তখন যেটা দেখতে পাওয়া গেছিল যে আমি একটু মঞ্চ ছবি দেখাতে দেখাতে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে তোমাকে বলার চেষ্টা করব আমরা যখন আসছিলাম তখন কিন্তু কোলাঘাটের পর থেকে সামগ্রিকভাবে সাংগঠনিক যে শক্তি সে শক্তি কিন্তু বিজেপি তারা দেখাই দেখিয়েছে তার কারণ রাস্তার ওপর অর্থাৎ হাইওয়ের ওপর বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির যে পতাকা সেই পতাকা থেকে শুরু করে বড় বড় গেট কিন্তু করা হয়েছে অর্থাৎ বলা যেতে পারে ধারে এবং ঘরে এই সভা কোনোভাবেই কিন্তু তৃণমূলের থেকে যে পিছিয়ে রয়েছে সেটা কিন্তু কোনো রকম মানার জায়গা নেই তার কারণ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা স্তরে যারা নেতারা রয়েছেন তারা কিন্তু কর্মীদের যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি বেশ অনেকটাই ভারী করার জন্য যথেষ্টই তারা কিন্তু সচেষ্ট এবং কর্মী সমর্থকরা তারা আসছেন কয়েকটি সাংগঠনিক জেলাকে বলা হয়েছে যে তারা যেন কর্মী সমর্থক নিয়ে আসেন অন্যান্য যে সমস্ত দূর দূরান্তের সাংগঠনিক জেলা রয়েছে সেখান থেকে কোনো কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আসা হবে না এমনটাই আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কাঁথি সাংগঠনিক জেলা থেকে শুরু করে মেদিনীপুরের কয়েকটি জেলার যারা সাংগঠনিক স্তরের যারা নেতারা রয়েছেন তাদেরকে বলা হয়েছিল কর্মী সমর্থক যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আসা হবে আমি আরও একবার দেখানোর চেষ্টা করছি একদম যে সামগ্রিকভাবে কর্মী সমর্থক যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি আমি আরেকবার দেখানোর চেষ্টা করব সন্দীপ রয়েছে আমার সঙ্গে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সভা মঞ্চ সভার যে কর্মীদের যে জায়গা সেই জায়গাতে একদিকে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং আরেক দিকে পুরুষদের জন্য যে সমস্ত কর্মী সমর্থকরা আসবেন তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ যে মাঠটি দেখছো সেই মাঠটি কিন্তু অনেকটাই প্রশস্ত এবং লম্বাও কিন্তু যথেষ্ট অনেকটা বড় এবং যেটা তৃণমূলের তরফ থেকে বারবার করে কুণাল ঘোষের তরফ থেকে যেটা দাবি করা হচ্ছিল কালকে থেকে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সভা করে গিয়েছেন এই কাঁথিতে এবং তারপর শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি সভা করবেন আজকে সেখানে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি কতটা হবে সেটা নিয়ে কিন্তু সন্ধিয়ান ছিলেন যে সমস্ত তৃণমূলের নেতারা রয়েছেন তারা এবং কার্যত তাদেরকেও একটা বোঝানোর বার্তা কেননা লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় নির্বাচন যদি দেখো তাতে করে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীর যে গড় হিসাবে পরিচিত তার যে জেলা অর্থাৎ কাঁথি সেখানে কিন্তু তার শক্তি প্রদর্শন করার কোথাও একটা জায়গা রয়েছে সেই পরিস্থিতির জন্যই কিন্তু মূলত কর্মীদের সংখ্যা এবং কর্মীদের যে আধিক্য সেই আধিক্য অনেকটা বাড়ানোর
বুথের যারা নেতৃত্ব রয়েছেন তাদেরকে বসার জন্য একটি মঞ্চ করা হয়েছে তাদের আলাদা মঞ্চ এবং রাজ্য স্তরের যেটা নেতারা যারা আসবেন অর্থাৎ সাংসদ এবং বিধায়করা যারা আসবেন তাদের বসার জন্য কিন্তু আরেক মূল যে মঞ্চ সেই মূল মঞ্চ কিন্তু রাখা হয়েছে এবং সেখানেই বসবেন শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে যারা সাংসদরা রয়েছেন যারা বিধায়করা আছেন তারা বসবেন অর্থাৎ সাংসদদের তরফ থেকে যিনি অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সংগঠন সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন অর্থাৎ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তিনি আসবেন এছাড়াও বিধায়করা যারা রয়েছেন তারা কম বেশি সবাই কিন্তু আসতে শুরু করে দিয়েছেন এবং এসেও গেছে প্রীতিশ আমরা নজর রাখবো আমরা অবশ্যই নজর রাখবো এই সভার দিকে আপাতত ধন্যবাদ তোমাকে এদিকে ধর্মতলায় যুব কংগ্রেসের ডাকে সেখানে বিক্ষোভ কর্মসূচি স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে কি বলছেন আব্দুল মান্নান শুনব ধর্মতলায় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান আবার একজন আমরা তার ভাগ্নিকে ডেকে পাঠানো হলো সিবিআই এর পক্ষ থেকে একজন করে বলছেন রাজীব কুমারের ক্ষেত্রে হলো মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উড়িষ্যায় গিয়ে বসলেন সব অনেক নাম বলতে হবে লিস্টে আরো বই বেরিয়ে যাবে তৃণমূলের দুর্নীতি করতে গেলে পাতা খুলে নেবে মহাভারতের থেকে বড় আকার ধরে নিয়ে নেবে আপনি বলুন না কোন কেলেঙ্কারিটা কথা বলবেন ডেট কেলেঙ্কারি করতে গেলে কত লোকের নাম বলবেন কত কেলেঙ্কারি কত লোক জড়িত কতগুলো অ্যারেস্ট হচ্ছে কয়লা কেলেঙ্কারি হলে কত লোক জড়িত যিনি ভাইপো যুব কংগ্রেসের অল ইন্ডিয়া জেন্টসে দেওয়ার পর ওই মিশ্র যে ভানুটার রাজীব কুমারের ক্ষেত্রে হলো মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরতির পর ফিরছে এই খবর নিয়ে সঙ্গে থাকবেন পাগল মনে হচ্ছে সব কি অন্য খাবার রইল করে শুরুতেই মন মোজে কৌতূহলে দু চোখ শুধু ঘিয়ের পাত্র খোঁজে কারণ শুধু এতেই আছে স্পেশাল ইনগ্রেডিয়েন্ট এইচ এম বি আর বত্রিশটি নিউট্রিয়েন্ট যা মাসেলস গড়ে আর প্রোটেক্ট করে নতুন এনশিওর এইচ এম বি সহ মাসেলস গড়ে আর তা প্রোটেক্ট করতেও সাহায্য করে ঘর রাখতে সাফ এবার কেউ পাবে না মাফ ফিনাইলের গুণেই কম্ম কাবার আর শোলা মশামাছি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুণে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাইল যতই করো ফন্দি কীট পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফিন বদলি এখন আইএসআই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইল ফর টেড ইনকোয়ারি
ধর্মতলায় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে টায়ার চালিয়ে বিক্ষোভ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল যায় ধর্মতলায় শুভজিৎ কি ছবি শুভজিৎ শোনা যাচ্ছে কি ছবি এখন একেবারেই সৈকত তোমাকে জানিয়ে রাখি কল একেবারে যারা কংগ্রেস কর্মীরা রয়েছেন তারা এই মুহূর্তে ধর্মতলার যে চত্বর সেই চত্বরে তারা বিক্ষোভ দেখান ধর্মতলা মোড় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তাদের বিক্ষোভের জেরে এবং স্পষ্টত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে রাজ্য সহ কেন্দ্রের একাধিক দুর্নীতি সেই দুর্নীতি নিয়েই মূলত কিন্তু তারা এই মুহূর্তে পথে নেমেছেন কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ধীরে ধীরে পুলিশের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক করার যে চেষ্টা সেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে পুনরায় যে ধর্মতলা মোড় সেই মোড় যাতে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে পারে সেই দিকে যেরকম একদিকে চেষ্টা করা হচ্ছে অন্যদিকে যারা কংগ্রেস কর্মীরা তারা রীতিমতন তারা বিক্ষোভ দেখালেন কার্যত কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব তারা কার্যত জানালেন যে রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি রয়েছে এবং সেই সমস্ত দুর্নীতি নিয়ে তারা রাস্তায় নেমেছেন শুধু তাই নয় রাস্তায় নামা নয় রীতিমতন তারা বিক্ষোভ দেখালেন এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে যে ধর্মতলা যে চত্বর রয়েছে সেখানে স্বাভাবিক ছন্দে যাতে ফিরে আসতে পারে সেই দিকে যেরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে অন্যদিকে কংগ্রেস কর্মীরা তারা কিন্তু এই ধর্মতলা চত্বরে এখনও পর্যন্ত রয়েছেন এবং স্লোগান দিচ্ছেন আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করব দাদা কি কি দাবি নেব আমাদের দাবি আছে ইলেকট্রিক সিটি নিয়ে অনেক বিল আসছে যদি কথা বলতে যাচ্ছি ওরা বলছে আগে পেমেন্ট করেন তারপরে কথা বলবো এই দিদি বলেছে দু হাজার সালে যদি আমি ক্ষমতাতে আসবো নতুন এখানে সিএসসি কোম্পানিকে বেরোবো কিন্তু এখনই পনেরো বছর হয়ে গেছে এখনই একটাও সিএসসি নেই শুধু একটা সঞ্জীব গোয়েন্দা নিয়ে কথা হচ্ছে এখানে আমাদের দাবি আছে একটা ওর কোম্পানিকে আসতে হবে এখানে সিএসসি জন্য একেবারে দেখতে পাচ্ছ বিদ্যুতের বিল সহ একাধিক দাবি রয়েছে একাধিক নেতৃত্ব তারা কিন্তু কার্যত জানাচ্ছেন যে একাধিক একদিকে যেরকম বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তারা রাস্তায় নেমেছেন কার্যত তারা স্পষ্টত জানাচ্ছেন যে বিভিন্ন নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে একাধিক দুর্নীতিতে যেরকম রাজ্য সরকার জড়িয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক দুর্নীতি করেছে একটু চেষ্টা করব আপনাদের কথা বল একাধিক দুর্নীতি রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যেটা আপনারা বলছেন সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কোথাও গিয়ে রাজ্য সরকার বারংবার বলেছে কংগ্রেস তো পোস্টারে পরিণত হয়েছে আচ্ছা গোয়াতে যখন দিদি গেছিলেন গোয়া তো শূন্য তৃণমূল কংগ্রেস গেছিলেন কেন ত্রিপুরাতে পুরো তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাবিনেট গিয়েছিল তার সঙ্গে বড় নেতা শূন্য শূন্য যাওয়া যায় কেন তো কংগ্রেস হচ্ছে একটা আদর্শ কোনো রাজ্যে শূন্য কোনো রাজ্যে একশো সে সারা ভারতবর্ষে আছে বা ভারতবর্ষে নেই পশ্চিমবাংলার বাইরে ওই কাউকে ধরে ফুলে যেতে পারে নিজেদের কিছু নেই তো দিদি যাই বলুক এই আদর্শ বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুব কংগ্রেস আছে যে কাজটা করলো ওদের অনেক ধন্যবাদ আগামী দিনে কি এভাবেই পথে নাম আগামী দিনে যুব কংগ্রেসে দেখবেন নতুন যুব কংগ্রেস দেখবেন বয়স দেখবেন সব বাচ্চা ছেড়ে সব আমি বুঝো আর সন্ত আর বাংলান্দা এ সব তো বাচ্চা দুবরাজপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুব্রত মন্ডলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি গতকাল গাড়ির মধ্যেই তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল মফিজুল ইসলাম আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে মফিজুল গতকাল গাড়ির মধ্যে বসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছিল আজ কিছু নেই দেখো আজকে কিন্তু হাসপাতালের ভেতরের এই যে রুম সেই রুমের ভেতরেই আমি রয়েছি যেখানে আজকে অনুব্রত মণ্ডলকে বসিয়ে তার স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এই বেডেই অনুব্রত মণ্ডলকে শোয়ানো হয়েছিল এবং তারপরেই তার ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়েছে তার সুগার লেভেল চেক করা হয়েছে রক্তের সুগার লেভেল এবং পালস চেক করা হয়েছে পালস রেট সব কিছুই কিন্তু চেক করা হয় এবং গতকাল থেকেই এই রুমটি অনুব্রত মণ্ডলের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে হাসপাতালের পক্ষ থেকে যদিও গতকালকে তার গাড়িতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় আজকে কিন্তু তাকে এই রুমে নেওয়া আসা হয়েছে এবং আগামী যে কদিন তার এই হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হবে বা স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে সেই কদিনের জন্য কিন্তু এই রুমটি অনুব্রত মণ্ডলের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে এবং এখানে দেখতো চিকিৎসকদের জন্য টেবিল রয়েছে চেয়ার রয়েছে এবং সব কিছুই কিন্তু রেডি ছিল অক্সিজেন সিলিন্ডার গতকালকে মজুদ ছিল আজকে যেহেতু সেরকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুদ রাখার ক্ষেত্রে তবে চিকিৎসকরা যেমনটা জানাচ্ছেন তারপর 
স্বাস্থ্যের পরীক্ষা গতকালকে যা ছিল তার থেকে কিন্তু আজকে সামান্য অবনতি হলেও সেটাকে স্থিতিশীল হিসাবে দেখা ধরা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে তার রক্তের যে রক্তচাপ সেটা আজও অনেকটা বেশি রয়েছে সুগারের মাত্রা অনেকটা বেশি রয়েছে তবে গতকালকে যে জ্বরে জ্বর ছিল সেই জ্বরটা কিন্তু স্বাভাবিক এসছে শরীরে যে তাপমাত্রা সেটা কিন্তু স্বাভাবিক রয়েছে চেস্ট পেন হালকা রয়েছে যেটা কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল তিনি নিজে চিকিৎসককে জানিয়েছেন ফলে তার চেস্ট পেন হালকা রয়েছে তবে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তবে অনুব্রত মণ্ডলের যে আগের যে ওষুধ যেগুলো চলছিল মেডিসিন সেগুলোই কিন্তু চালানো হচ্ছে নতুন করে কোনো মেডিসিন অ্যাড করা হয়নি হাসপাতালের তরফ থেকে চিকিৎসকরা তারা জানিয়েছেন তারা আরও কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে তারা থাকতে চাইছেন এবং যে পিভিএস যে মেডিসিনগুলো রয়েছে সেগুলোই কিন্তু চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ফলে সামান্য অস্থিরতা তার শরীরে রয়েছে এমনটা কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল নিজে কিন্তু চিকিৎসককে জানিয়েছেন তার প্রেক্ষাপট এবার হাসপাতালে যখন নিয়ে আসা হয় অনুব্রত মণ্ডলকে তার প্রেক্ষাপট একটু জানিয়ে দিই পুরো এই হাসপাতাল চত্বর পুলিশ কিন্তু ঘিরে নেয় নিরাপত্তার স্বার্থে সাধারণ যারা রুগী ছিল তাদেরকেও কিন্তু হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই যে গেট সেই গেট কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পুরোপুরিভাবে তারপরেই অনুব্রত মণ্ডল এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সেই হাসপাতালের যে গেট সেটা কিন্তু খোলা হয়েছে এবং সাধারণ যারা রুগী তারা কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন বা তারা পাচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল যখন এখানে চিকিৎসা হচ্ছিল তখন আপনারা কোথায় ছিলেন বাইরে কতক্ষণের জন্য বাইরে থাকতে হয়েছে এবং কখন প্রবেশ করলেন তখন কেন ঢুকতে দেয়নি অনুব্রত মন্ডলের চিকিৎসা হচ্ছিল এই জন্য তারপরেই তারা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছেন ফলে বাইরে অনেক রুগী বা রুগীর আত্মীয় স্বজন যাদের রুগী এখানে ভর্তি রয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজন তারা রুগীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ওই সময়ের জন্য তাদেরকেও কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি সম্পূর্ণরূপে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে ঢোকার যে মেন গেট সেই গেট বন্ধ করে মাথা ভাঙায় শিক্ষিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু নদী থেকে উদ্ধার শিক্ষিকার দেহ ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায় শশীকেশ রায় আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন শশীকেশ কিভাবে মৃত্যু হলো কিছু জানা গিয়েছে দেখো সৈকত এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি যে কিভাবে মৃত্যু হলো তবে দেখো আজকে যেটা সুটুঙ্গা নদী মাথাভাঙ্গা নয় নম্বর ওয়ার্ডে সেই সুটুঙ্গা নদী থেকে মাথাভাঙ্গা গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা তার দেহ উদ্ধার হয় তারপরে কিন্তু ঘটনার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মূলত যেটা জানা গিয়েছে তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এরপর এই খবরটা পাওয়া যায় তবে এই ঘটনার খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানা পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে গোটা ঘটনা তদন্ত করছে মাথাভাঙ্গা থানা পুলিশ সৈকত ধন্যবাদ শশীকেশ আমাদের স্কুলের পঁচাত্তর বছর উৎসব পালনের প্রস্তুতি চলছে আমরা প্রত্যেকেই এবং আজকে ছিল আমাদের মেয়েদের আল্পনার প্রতিযোগিতা আমরা রাস্তাতে আল্পনা আঁকবো এরকম একটা মানে বিষয় আমাদের মধ্যে ছিল তো মেয়েরাও চলে এসেছিলো আগে উনি স্কুল কাজী স্কুলটা একটু আগে খোলা হয়েছিল উনি স্কুলে আগে ঢুকেছেন ঢুকে সই করে উনি নাকি ব্যাগ রেখে বেরিয়ে গেছেন আমার সঙ্গে ওনার দেখা হয়নি কিন্তু আমি পরে খাতাতে এসে দেখলাম উনি সই করেছেন না ওর মধ্যে এই মানে উনি প্রচন্ড ডিপ্রেস ছিলেন বেশ কয়েক মাস ধরে ওনার অবস্থা তারা বেশি খারাপ হয়েছিল এবং উনি মাঝে মাঝে স্কুলে কান্নাকাটি করতেন ওনার ভালো লাগছে না থাকতে ইচ্ছে করে না বাঁচতে ইচ্ছে করে না এটা এটা বলতেন আমরা ওনাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওনার হাজবেন্ডের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে উনি ট্রিটমেন্টেই ছিলেন এবং ওনাকে আমরা বলেছিলাম তুমি স্কুলে আসো এলে তোমার ভালো লাগবে এই যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তুমি থাকো পার্টিসিপেট করো খাতা দেখো সব কিছুই উনি করেছেন কিন্তু ওই যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল এটা মেনে নিতে আমাদের ভীষণই কষ্ট হচ্ছে ভাঙরে উপপ্রধান রাকেশ রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ ক্ষমতা খাটিয়ে জমি দখলের অভিযোগ সত্তরটি পরিবারের জমি না দিলে প্রাণ নাশের হুমকি
গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকরা সুবিরেশ ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট শিক্ষক নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত সুবিরেশ ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদন খারিজ ডিভিশন বেঞ্চের ভাঙরে খাল সংস্কারের নামে অবাধে গাছ কাটার অভিযোগ অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে ঘটনায় ক্ষোভ এলাকাবাসীর ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান পানোহার যাওয়ার পথে রাস্তার বেহাল অবস্থা দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তার ভগ্নদশা রাস্তায় নেই কোনো আলো চরম সমস্যায় এলাকাবাসী সি এন ফ্ল্যাশ টাইটেল স্পন্সর বাই অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে পলিক্রল অ্যাকশন শুরু করে দশ সেকেন্ডে আড্ডা ইমিডিয়েট কুলিং এফেক্ট পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট পলিক্রল পলিক্রল এখন নতুন টেস্টি অরেঞ্জ ফ্লেভারেও পলিক্রল আপনার এলাকায় একেটি ঘি যদি না পেয়ে থাকেন শুধুমাত্র ফোন করুন নাইন এই নম্বরে আর সরাসরি পেয়ে যান আপনার বাড়িতে একেটি ঘি বিশুদ্ধতার আর এক নাম একেটি ঘি এখন অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টেও পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যালো মা স্কুটার নিয়ে যেতে হবে सर्वबृह मीडिया कैम्पास शिक्षा अनुष्ठान देख বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যে সাতটায় একমাত্র সিটি বেন চ্যানেলে হেলথ নিয়ে এত চিন্তা আর দাঁতের বেলা শোনো তাহলে নুনের জ্ঞান নুনের জ্ঞান কোলগের এত সল্টে আছে নুনের জাম্প ফাইটিং ফর্মুলা যা আটকে থাকা জেদি জীবাণুদের পরিষ্কার করতে সাহায্য করে তো এখন দাঁতের সমস্যা হব না কাবু নিবেদন করছেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক হাইকোর্টে খারিজ সুবিরেশ ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদন বলতে বাধ্য হচ্ছে ধোকাবাজি হয়েছে বিস্ফোরক মন্তব্য বিচারপতি সিবিআই তলবে নিজাম প্যালেসে হাজিরা সুবিরেশ ভট্টাচার্যের ভাগ্নে দীর্ঘ সময় জেরার পর বেরোলেন সুবিরেশের ভাগ্নে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা টিএমসিপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ বিক্ষোভ ছাত্রদের এর শহরে কলকাতায় পথ দুর্ঘটনার রেড রোডে ঘোড়ার ঘোড়ার গাড়ি ধাক্কায় প্রাইভেট গাড়ির কারে দুর্ঘটনায় যখন তিনজন গ্রেপ্তার গাড়ির চালক চীনা প্রসঙ্গে আলোচনা প্রস্তাব খারিজ সংসদে প্রতিবাদে বকআউট বিরোধীদের কার্যমতি পাদদেশের ধর্নায় নেই চলে টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক एकेडी नेटवर्क सुपरफास्ट इंटरनेट कनेक्शन एकेडी नेटवर्क
সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম স্বাগত সিএনএ আপনাদের সঙ্গে আমি সৈকত রাজভবনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ডেকে পাঠান তাকে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আলোচনাতেই সম্ভবত ডেকে পাঠান আজ শহরে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর অ্যালেন পার্কে করবেন উদ্বোধন যোগ দেবেন সেন্ট সেভিয়ার্স কলেজের ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালে দু হাজার ছশো আটচল্লিশ কোটি টাকা খরচ না করে ফেলে রেখেছে জেলাগুলি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ খরচ না হওয়ায় উদ্বিগ্ন নবান্ন বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে বারোটার পরই খুলে দেওয়া হচ্ছে কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে সাঁতরাগাছি সেতু বাইশে ডিসেম্বর নির্ধারিত সময় দুদিন আগেই শেষ হচ্ছে সেতুর কাজ ভাঙরে উপপ্রধানের দাদাগিরি আদিবাসী পাড়ায় বাস প্রায় সত্তরটি পরিবারকে জোর করে জমি দখলের অভিযোগ জমি না দিলে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ ভাঙড়ের মাকালতলা এলাকার ঘটনা সুতিতে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ হেনস্থার প্রতিবাদে মহিষাইল হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে বাঘ বিতণ্ডা কর্মীদের উত্তেজনা ঘটনাস্থলে সুতি থানার পুলিশ শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদে মিছিল মিছিল শুরু হওয়ার আগেই পুরুলিয়ায় শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের মিছিলে বাধা পুলিশের ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা স্কুলের ভর্তি ফি বৃদ্ধিতে বগড়াহাটে বিক্ষোভ অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের ধস্তাধস্তিতে উত্তেজনা বগড়াহাটের কারামু নুজা স্কুল হাইস্কুলের ঘটনা কুলিক বনাঞ্চলের সংরক্ষিত এলাকায় নিষিদ্ধ হল পিকনিক বনাঞ্চল এবং পশুদের সুরক্ষা এই সিদ্ধান্ত বন বিভাগে রেল পুলিশের তৎপরতায় ফিরল মিজোরামের যুবক এক বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যায় যুবক নজর রাখুন সিএম ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্ক এর সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম একজন নেতা থাকতে এলেন কয়েক মাস পরে চলে গেলেন এরকমই আরো নেতা আসবেন চলে যাবেন কিন্তু নতুন ইন্ডিগো ফ্লোর প্যান্টের রাজত্ব চলতেই থাকবে নতুন ইন্ডিগো ফ্লোর প্যান্ট সব কিছু সহে বছরের পর বছর চলে সুগন্ধেতে পাগল মনে হচ্ছে সব কি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুনে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাইল যতই করো ফন্দি শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে আমাদের আবাস যোজনাও পাচ্ছি না মানে আমাদের বিকিরি করে রেখেছে এই সরকার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কি আমি মাইনরিটির খুব রক্ষা করি আজকে যত মাইনরিটি মুসলিম এলাকার ভাই ওরা ওরাও বলছে 
कि टा पाईना जो अधिकार वो पाईना टीएमसी जो ना करी निजे प्रकल्प पाना रक्तदान अनुष्ठान विस्फोरक तृणमूल के ब्लक सभापति दुर्नीतर बिुदे सरब ब्लक सभापति अरूप विश्वास दुर्नीतिग्रस्त प्रधान पंचायत सदस्य एबार पंचायत निर्वाचन टिकिट देवा दादा दीदी पा धरे टिकिट पावा जा टिकिट देवें दल पक्ष अभिषेक बंदोपाध्याय मुहूर्त मध्य भाइरल है भिडियो उत्तर चब्बीस परगनार देगंगा एलिकार घटना मानुष सामने पंचायत इलेक्शन से माश ढा चेस्ट कर ब्लक सभापति ऊपर स्तर जो नेतारा आ प्रत्येक जाने जे टीएमसी दलता पूरा दुर्नीति भरे गे भलो सजार जन मानुष के भूल बोझा जे जरा दुर्नीतिग्रस्त प्रधान आम्बर आदेश सर भलो मानुष के बसाना धन्यवाद पलाशीपाड़ा रास्तार बेहाल दशा रास्ता खराबर जो पुके पड़े मृत्यु एक व्यक्तर प्रतिबदे पथ अवरोध कर विक्षोभ एलिकास रास्ता खराबर जो सैकेल नहीं पुके पड़े जान हासपाले नहीं गले मृत घोषणा रास्ता संस्कार दाबी दो पुकर मजे तीन सौ मीटर रास्ता खराब दीर्घ तीन बचर धरे रास्तार यग्न दशा प्रशासन का लिखित अभिजोग जान समाधान मेले पलाशीपाड़ा तारतला एलिकार घटना
আবার অবরোধ করুন আমি থাকবো এই রাস্তাটা কেন হয়নি আমি বিডিও সাহেবকে জানতে চাইছি বিডিও সাহেব বললো যে আমরা যা প্রসেস আছে আমরা ইমিডিয়েট করে দেব যা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা তো খুব দুঃখজনক কিন্তু যদি না হয় আমি লোকাল ওসি আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি তো চলে যাচ্ছি না আপনাদের অবরোধের সাথে আমি থাকবো আমার যেখানে যা লেখা আমি সব জায়গায় সব জায়গায় আমি এটা নিয়ে কথা বলেছি এবং রাস্তাটা যাতে হয় সেটা পুরোপুরি আসলে শিক্ষা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তেজনা প্রতিবাদে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ছাত্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হামলার অভিযোগ পিকাই আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি রয়েছেন পিকাই কি খবর দেখো সেটা তোমাকে প্রথমেই জানাই আজ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী প্রাপ্ত বসু যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হন সেই সময় উত্তরবঙ্গ বাঁচাও উত্তরবঙ্গ বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছিল সে ঠিক সেই সময়ে ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সেই বাঁচাও মঞ্চর কর্মীদের উপর হামলা করা হয় এমনটাই কিন্তু অভিযোগ উঠে আসে এবং সেই হামলার পরেই কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কিন্তু এক অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন যে অবিলম্বে যে এই যে ছাত্র পরিষদের যে কর্মীরা যাদের উপরে হামলা করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে পুলিশ যেন অ্যারেস্ট করে এবং তার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচাও মঞ্চর যে কমিটি রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু দাবি দেওয়ার তারা সামনে রাখেন তাদের মূল যেটা দাবি রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জমি বেসরকারি সংস্থার হাতে কিন্তু হস্তান্তর করে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে খুব সমস্যায় পড়তে হবে পরবর্তীতে এবং অবিলম্বে আর দ্বিতীয় দাবি যেটা রয়েছে অবিলম্বে যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নতুন যে ভিসি ওমপ্রকাশ মিশ্র যিনি রয়েছেন এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জমি হস্তান্তরের মূল কালপিট বলে অনুমান অভিযোগ করছেন তিনি এবং তা অবিলম্বে সেই যে ভিসি রয়েছেন ভিসিকে কিন্তু পদত্যাগ করতে হবে এই দাবিতে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এখন তাদের যেটা রয়েছে যে যেহেতু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন সেই কারণে তিনি একটা আর্জি জানিয়েছেন যে বিকাল চারটার সময় তাদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং সেই বৈঠকে তারা কি কি প্রস্তাব রাখছেন সেটাই এখন দেখার বিষয় তারা আরও বিষয়ে যারা মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে লাগাতার যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে জমি হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে লাগাতার কিন্তু অভিযান চলেই যাচ্ছে কিন্তু মূল যে বিষয় সেই বিষয় কিন্তু কোনো রকমভাবে খোলসা করা হচ্ছে না আজ যেহেতু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রীর সামনে সমস্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরা হবে এবং তার কাছে জবাব চাইবেন যে কে কি কারণে এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হস্তান্তর করা হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার কাছে এবং আর একটা তোমাকে বিষয় জানিয়ে রাখবো যে একটি প্রেস মিটের মাধ্যমে কিন্তু যে শিক্ষামন্ত্রী তিনি কিন্তু জানান যে উত্তর মৃত মহিলার নাম আবাস যোজনার তালিকায় তৃণমূল কর্মী মৃত স্ত্রীর নাম রয়েছে তালিকায় জেনারেল কাস্ট হয়েও এসসি কোটায় মিলেছে বাড়ি অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের রাজেশ খান আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি রয়েছেন রাজেশ এই মুহূর্তে ঠিক কি খবর পাওয়া যাচ্ছে তারপরেও তার নাম রয়ে গেল কি করে সেটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যে বিজেপি তারা কিন্তু বিডিও অফিসে তারা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে প্রশাসনকে যে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যদিও চক্রান্ত করে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বলে কাজল মিত্র তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বোলকাটি গ্রামের তিনি কিন্তু জানাচ্ছেন এটা তবে এই ঘটনায় কিন্তু মূলত বিশেষ কিছু প্রশ্ন উঠে এসছে সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞ যে এতদিন এই এই প্রকল্পের যে সুবিধা বা একশো দিনের কাজের যে সুবিধা সেই সমস্ত পেয়েছে বলে এখানে এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছে এবং তারা বলছেন যে এই যে আজকে যে কথাটা বলছেন যে প্রশাসনকে তিনি চিঠি দিয়ে জানাবেন যে তার স্ত্রী মারা গেছেন এবং যে যোজনার বরাদ্দ ঘরের যে তালিকা সে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এই কাজটা তিনি কেন আজকে করছেন কেন এতদিন ধরে করলেন না সেই প্রশ্নটা যেমন উঠছে তেমনি রঘুনাথপুরে যে আদিবাসী অধ্যুষিত যে গ্রামগুলো রয়েছে সে গ্রামগুলো কিন্তু 
অনেক মানুষজন বলছে তারা ঘর পাননি বিভিন্ন সময় আবেদন নিবেদন করেছেন এবং আরও একটা গুরুতর অভিযোগ এসছে যে বিজেপি করার অপরাধে বেশ কয়েকজনকে জমি যেটা হচ্ছে আবাসে চলার যে বাড়ি সে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না এমনটাও কিন্তু অভিযোগ এসছে যদি অভিযোগ ভিত্তিন বলে যে তৃণমূল নেতৃত্ব কিন্তু মোটের ওপর দুর্গাপুরে কাকসার পঞ্চায়েতের যিনি রয়েছে তৃণমূল পঞ্চায়েতের যিনি সদস্য তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পরও তার নাম যেভাবে আবাস যোজনা তালিকায় এসে গেছে এবং সে ঘর পেয়েছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ করছে সেই ঘটনাকে ঘিরে কিন্তু এখন তোলপার গোটা পশ্চিম বর্তমান জেলা এবং এই ঘটনায় দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক চালিয়েছেন তিনি তদন্ত করে দেখছেন পুরো ঘটনাটি আপাতত ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম রাজেশ সেনগুপ্তর সঙ্গে আর রাজেশ আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম সৈকত জেলায় জেলায় আবাস যোজনায় দুর্নীতি শাসক দলের ঘনিষ্ঠদের নাম রয়েছে তালিকায় পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ঘর পাচ্ছেন না অনেকে কাঁচা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও নাম নেই তালিকায় ঘর পেতে হলে দিতে হচ্ছে টাকা চরম সমস্যায় সাধারণ মানুষ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হরিপুর গ্রামের ঘটনা শান্তনু পুরোকায়ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি শান্তনু কি খবর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আইলা বিধ্বস্ত এলাকার মানুষেরা কিন্তু এখনো একাধিক বার তারা কিন্তু পঞ্চায়েতে দ্বারস্থ হয়েছে এর পাশাপাশি তারা কিন্তু দ্বারস্থ হয়েছে নামখানা বিডিও অফিসে জনপ্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা দিয়ে গেছে কিন্তু কোনোভাবে এই এলাকার মানুষেরা কিন্তু ঘর পায়নি এর পাশাপাশি তোমাকে আরও বলে রাখি যে যে এলাকার মানুষেরা খেটে খাওয়া মানুষ তারা যখন পঞ্চায়েতে গিয়েছে দরখাস্ত নিয়ে কিন্তু কোনোভাবে পঞ্চায়েত থেকে তারা যে সহযোগিতার হাত তারা কিন্তু পায়নি ফলে কিন্তু মানুষজন এলাকায় ক্ষোভে পুষছে দেখো এলাকার যারা সাধারণ মানুষ আছে কথা বলবো দাদা কি নাম আপনার কি নাম বলছি আবাস যোজনার ঘর কি আপনি পেয়েছেন আবাস যোজনা সেই আয়লার আগে পেয়েছিলাম তারপর থেকে আর কোনো আমফান আয়লা বুলবুল কোনো কিছুতেই আমরা কোনো কিছু পাইনি এবং কি ওই যে আয়লারটা যে চাল পাওয়া যায় সেই চালটা যাদের ঘর ভাঙেনি যাদের পাকা বাড়ি আছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আমার এ ছাড়া শুধু ঘরের ব্যাপারে বারবার বলেছি হ্যাঁ সেই আয়লার আগে যে আমি ঘর করি না এই দোহাই দিয়ে আজও ঘর দেয় না হ্যাঁ নানা রকম প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এই যে আমফানে বুলবুলিতে যে ক্ষতি হলো এই যে হাঁড়ি কড়া ত্রিপুল ওরা মোটামুটি ওরা ওদের দলের লোকেদেরকে দেয় আমাদেরকে দেয় না একেবারে দেখো সৈকত তোমাকে স্মরণ পোষণের অভিযোগ আপাতত অনেক ধন্যবাদ নজর রাখবো আমরা এই খবরে জেলা জুড়ে আবাস যোজনায় দুর্নীতি অব্যাহত ঘর বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তালিকায় নাম নেই অনেকের অযোগ্যরা পাচ্ছেন ঘর এমনটাই দাবি মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ব্লকে বিশ্বজিৎ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সরাসরি বিশ্বজিৎ কি খবর ঢাকা সৈকতা ছয়গুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বসবাস করে যারা দরিদ্র সীমার মধ্যে তাদের আবাস যোজনার তালিকা যারা অভিযোগ করছে গ্রামবাসীরা এবং এমনটাই অভিযোগ করছে আবাস যোজনার তালিকার নাম আসার পরেও এখনো পরবর্তীতে তাদের নাম নেই এই নিয়ে এই নিয়ে আজকে ছয়গুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় বাসিন্দারা জমায়েত হয় এবং তাদের সাথে পঞ্চায়েত যা মেম্বার বা প্রধানদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের বারবার সত্ত্বেও জানানোর পরেও তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ চলে ওরকম কিছু এখানে মানুষ আছে যারা আজকে পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিল তাদের সাথে কথা বলবো পায়নি নাম ছিল কিন্তু পরে ইনকুমারি করে আশা কর্মী এবং বিডিও লোক যে ইনকুমারি করার পরও নামটা আমার কেটে দিয়েছে আমি এসছিলাম যাতে আমার নামটা ওঠে ওই এবারের লিস্টে এবং পুনরায় যেন গরিব অসহায় মানুষ যেন ঘর পায় এবং তার জন্য এসছিলাম আমি চালের বাড়িতে বাস করি এবং বাসে ছাতা দিয়ে ঘেরা জানিয়েছিলাম কিন্তু সে বলেছে আমার ব্যবস্থা নেবে সে তাই বলেছে আমি কি বলবো তাকে বলছি যেন পুনরায় যেন আমার ঘরটা করার জন্য অনুরোধ করছি যাতে প্রতিটা গ্রামের গরিব মানুষ যেন ঘরটা যেন পায় তার জন্য আমি আহ্বান করছি প্রধান সাহেব এবং বিডিও অফিসার ঘরের জন্য এসেছি ঘর আমি আমি ঘর পাইনি বেশ আপাতত ধন্যবাদ আমরা নজর রাখবো এই খবরে
এখনই পর্যন্ত নজর রাখুন সিএ एके डिघी सीएन सेंचुरी स्पॉन्सर्ड बाय एके डिघी एके डिघी विशुद्धतार अरेक नाम रूस हमलार माजे अमेरिका शॉफरेर घोषणा यूक्रेनेर प्रेसिडेंटर ती पाखीक बॉयटा ओ प्रतिरक्षा खामोता बारते अमेरिका शॉफर बोले ट्वीट जेलेन्स्कीर ভারতীয় সীমার ভেতরে ঢুকে পড়া পাকিস্তানি ড্রোনকে গুলি করে নামালো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অমৃতসরে ঢুকে পড়ে ড্রোনটি বুধবার সকালে ড্রোনটিকে গুলি করে নামায় বিএসএফ চীনে করোনা বৃদ্ধির উদ্বেগ ভারতেও সব রাজ্যকে সতর্ক করতে বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মনসুখ মান্ডাভিয়া অসমে নিরাপত্তা রক্ষী ও জঙ্গিদের বন্দুকযুদ্ধ উলফা এক জঙ্গিদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ বন্দুকযুদ্ধে আহত এক আসামের তিনসুকিয়া জেলার ঘটনা রাহুল গান্ধীকে চিঠি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর রাজস্থানে ভারত জোড়ো যাত্রায় কোভিড নির্দেশিকা মানার বার্তা কোভিড প্রটোকল না মানলে কর্মসূচি স্থগিত রাখার অনুরোধ एके डिग्री सीएन सेंचुरी स्पॉन्सर्ड बाय एके डिग्री एके डिग्री विशुद्धता और एक नाम रॉयल ग्लिट्स एबार क्रैक फ्री परफॉर्मेंस के साथ ही अल्ट्रासीन पेंट जो अपना स्पॉटलाइट करने हैं जैन 2022 से अब तक रोहन छह बार डंप हुआ है बट रोहन वो तो लहरा रहा है क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80 परसेंट ऑफ तो साल जैसा भी गया हो एंडिंग तो जबरदस्त होगी AKT Institute of Media Science and Technology, a unit of Calcutta Television Network Private Limited. Pushim Manglar Shorbo Brihot Media Campus, Aksho Shotangsho Practical Training Shaho, Chotur Thushikaborshe, Bhurti Chulse, Ashun Shonka, Shimito. Macout collaborated Bivin courses, Diploma in Media Science and Technology, Diploma in Camera Operation and Video Editing, Admission at Juno Joga Jok, 760503. वन थ्री वन सेवन सिक्स जीरो फाइव जीरो फोर थ्री वन थ्री टू एक एटी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक विशेष शिक्षा अनुष्ठान देखों प्रति बुधवार शुंधे शारीरिकता एवं प्रति शनिवार शुंधे शारीरिकता एकमात्र सिटी वेन चैनले काल के रामी आज के रामी की कुरे ओजन बड़े एंडियोरामा� लाल बाबा राइस शादो शास्तो एक्षाते पाभेन शुदु मात्रो लाल बाबाते बादोल नाम बुदले गालो बुदलु शबाई डाके कान्ना कोरे ठोट फुलिये नालीश करे बाके मातरे कोई हेशे हेशे उन्नायोने स्रोते भेशे जा कोरे छिश ठीक कोरे छिश तुर अने के भालो की हुए चेताते चैनल गुलो बहुत डो जाला है आट्टा होली राते की हो बेशो बालो चुना है पुरोनो छोभी तुले यही तो बेश मारुष गुलो शॉप गे चिलो भूले शोधते की मारुष शॉप भूले जाए बहुत लानो टा राजनेता देर शोभा पाए मारुष देर नॉय गानो मात्थो मेर नॉय छोए के नॉए और नॉए के छोए और नॉए। छोटी खबर, आम जनोतार खबर, आपनार खबर, शुद्ध मात्रों सीएन। शावत सिंह ने आपने देशों के आमिशोई कोत। शुभेंदु अधिकारी शोभाएं जेते बाधा। बीजेपी शमर्थों के आठ कानून उभिजोग 
অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতি এবং পুলিশের বিরুদ্ধে খেজুরি থানায় দেবীচক সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বাধা দেবার অভিযোগ খেজুরি আছে কিনা জানি না তবুও বলছি তারা বোমের হাতে হাতে আজকে ফেরত দিতে হলো সুবেন্দ্রবাবুর সভা পণ্ড করার জন্য খেজুরি আছে কিনা জানি না তবুও বলছি তারা বোমের আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইব শুভেন্দু অধিকারীর সভায় যেতে বাধা দেবার অভিযোগ অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বোমায় বোমা হাতে হুমকি দিয়ে ফেরত পাঠানোর অভিযোগ করা হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের তরফে হেরিয়া থানা এলাকার দেবী চকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ সেই ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি আমাদের প্রতিনিধি বিনোদ রয়েছেন সরাসরি বিনোদ এই ঘটনা কি পুলিশের কাছে খবর গিয়েছে দেখো শুভেন্দু অধিকারী সবার আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভগবানপুর খেজুরি সহ একাধিক জায়গা থেকে যখন সবার উদ্দেশ্যে রহনা দিচ্ছিল বিজেপি কর্মীরা তারা মিছিল করে আসছিল সেই সময় তাদেরকে পদ আটকায় তৃণমূলের বেশ কয়েকজন এবং তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে ছবিটা আমরা দেখাচ্ছি তাতে কিন্তু পুলিশও রয়েছে কিন্তু তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে যে এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় কারণ হচ্ছে ওরা নিজেদের মধ্যে কোনো ঝগড়া অশান্তি ছিল সে কারণে তারা রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করছে তৃণমূল সূত্রে যেটা খবর কিন্তু আমরা বিজেপি যারা করছেন তাদের কাছ থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কাছ থেকে যখন জানতে চাই তারা যেটা বলছেন যে আমরা সবার উদ্দেশ্যে রহনা দেওয়ার জন্যই কিন্তু রাস্তায় আমরা হেঁটে মিছিল করে আসছিলাম সেই সময় তৃণমূলের বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি তাদেরকে পদ আটকায় এবং তার সাথে সাথে দেখা গেছে পুলিশের পোশাক পরা অর্থাৎ পুলিশও রয়েছে পুলিশও তাদেরকে বাধা দিয়েছে এরকম একটা ঘটনা আমাদের সামনে এসছে এবং সেটা আমরা হয়তো সিএনের পর্দায় এখনও দেখানো হচ্ছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত যেহেতু শুভেন্দু অধিকারীর সভাতে আসার যে আটকানো এটা কিন্তু আগে থেকে যে পরিকল্পনা ছিল এটা বিজেপিও কিন্তু বুঝতে পেরেছিল সেক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট রকম চেষ্টা করেছিলেন যে তাদেরকে বাধা বিপত্তি এড়িয়ে তারা আসার জন্য যদিও তারা আমরা যেটা সূত্র মারফত খবর পাচ্ছি তারা বাধা বিপত্তি এড়িয়ে কিন্তু বহু কর্মী কিন্তু সভাস্থলে রহনা হয়েছে সৈকত এখনো পর্যন্ত কি সভাস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে মানে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেহেতু যে পরিমাণ বাধা দেবার অভিযোগ উঠছে দেখো যেহেতু মূলত দুটো বিধানসভা থেকে বেশি সংখ্যক লোক আসার কথা এক ভগবানপুর আর দুই হচ্ছে খেজুরি এগুলো হচ্ছে গিয়ে কাঁথি সাংগঠনিক যে কাঁথি সাংগঠনিক যে রয়েছে জেলা সেই জেলার শেষ প্রান্তে এইসব বিধানসভাগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে এই এই আর এই দুটো বিধানসভা থেকে সব থেকে বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিল কিন্তু দু হাজার একুশে বিধানসভা ক্ষেত্রে কিন্তু বিজেপি দুটো বিধানসভাতেই বেশি সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়েছিল সেক্ষেত্রে যেহেতু সেই দুটো বিধানসভা থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ আসার কথা রয়েছে যতটা সম্ভব তৃণমূলের তরফ থেকে তা সেই দুটো বিধানসভাকে আটকানোর কিন্তু চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে তো এখনো পর্যন্ত বহু জায়গা থেকে বহু রাস্তাঘাট পেরিয়ে কিন্তু বহু বিজেপি সমর্থকরা এখানে পৌঁছালেও কিন্তু আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কিন্তু তারা ভয়ে কিন্তু বাড়ি ফিরে গেছে বলে এমনটাই আমরা সূত্র মারফত জানতে পারছি সৈকত বেশ আপাতত ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সরাসরি কথা বলছিলাম বিনোদের সঙ্গে হেডলাইনস টাইটেল স্পন্সর বাই লাক্স টিএমপি সিক্স হান্ড্রেড এস টি এক সলিড সোচ হাইকোর্টে কারিজ সুবিরের ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদন বলতে বাধ্য হচ্ছে ধোকাবাজি হয়েছে বিস্ফোরক মন্তব্য বিচারপতি সিবিআই তলবে নিজাম প্যালেসে হাজিরা সুবিরেশ ভট্টাচার্যের ভাগ্নে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরোলেন সুবিরেশের ভাগ্নে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত বসুকে উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তেজনা টিএমসিপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগে বিক্ষোভ ছাত্র বেশ শহর কলকাতায় পথ দুর্ঘটনা রেড রোডে ঘুরার গাড়িতে ধাক্কা প্রাইভেট কারের দুর্ঘটনায় যখন তিনজন গ্রেফতারকারীর চালক 
চীন প্রসঙ্গে আলোচনা প্রস্তাব খারিজ সংসদে প্রতিবাদে ওয়াকআউট বিরোধীদের গান্ধী মূর্তি পাদদেশে ধর্ণা সেখানে নেই তৃণমূল হেডলাইনস টাইটেল স্পন্সর বাই লাক্স টিএমটি 600 এসটি এক সলিড সোচ তিরুমালা কোকোনাট অয়েল যা কেরলের বিশেষ ভাবে বাছাই করা নারকেল থেকে তৈরি তিরুমালা কোকোনাট অয়েল কারণ স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে স্বাগত সিএনএ আপনাদের সঙ্গে আমি সৈকত আবাস যোজনা নিয়ে বিজেপির বিক্ষোভ পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে বিক্ষোভ কর্তব্যরত কর্মীদের বের করে দেওয়া হয় পঞ্চায়েত সদস্যকে ত্রিপল চোর বলে কটাক্ষ হাওড়ার মাকর দহের ঘটনা অভিযোগগুলো আপনাদেরকে শোনাব গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের কি প্রতিক্রিয়া আপনাদেরকে শোনাব অনুষ্ঠান বা এদের প্রোগ্রামটা সম্বন্ধে আমি অন্তত কর্মচারী হিসেবে আমাদের কাছে কোনো খবর ছিল না তো আমি যথারীতি প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম প্রধানের কাছেও খবর ছিল না যে আজকে এরকম একটা কর্মসূচি আছে তো সুতরাং একদমই অপ্রত্যাশিত ঢুকতে বাধা পেলেন একটু সে কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের প্রথমে যিনি চাবি খুলেন ওনাকে যা খবর পেয়েছিলাম সকালের দিকে চাবি খুলতে দেয়া হয়নি বাধা দেওয়া হচ্ছিল পরবর্তী সময় তো আমরা ঢুকে গেছি আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইব এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি আবাস যোজনা নিয়ে বিজেপির বিক্ষোভ পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে বিক্ষোভ চোর স্লোগান দেওয়া হয় ত্রিপল চোর স্লোগান দেওয়া হয় পঞ্চায়েত সদস্যকে দেখে ত্রিপল চোর স্লোগান হাওড়ার মাকর দহে চাঞ্চল্য আবাস যোজনা নিয়ে বিজেপির বিক্ষোভ এবং পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি মনোজ রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনোজ কি খবর দেখো তোমাকে জানিয়ে রাখি ঘটনাটি ঘটেছে মাকরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সেখানে যে বিজেপি কর্মীরা আজকে সকালে তারা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাদের মূলত যেটা হচ্ছে যে যেভাবে দিকে দিকে আবাস যোজনা যে দুর্নীতি হচ্ছে সেই দুর্নীতিতে এই এলাকার বেশ যারা অরিজিনালি দুস্থ মানুষ তারা এই আবাস যোজনা ঘর পায়নি 
সেই অভিযোগ তুলে এবং সেই সমস্ত মানুষদেরকে নিয়ে তারা আজকে মাকরদহ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে এবং সেখানে তারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সেখানে দরজা তারা বন্ধ করে দেয় এবং এই পঞ্চায়েতে যারা কর্মরত কর্মী তাদেরকে বাইরে আটকে দেওয়া হয় এবং তাদের সঙ্গে সেখানে বর্ষা শুরু হয়ে যায় মূলত তাদের দাবি যে যে সমস্ত দুস্থ মানুষ কাথির জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী আপনাদেরকে সেই ছবি আমরা এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি কিছুক্ষণ আগে তিনি এসে পৌঁছালেন এবং যে সমস্ত বিজেপি যারা প্রবীণ কার্যকর্তা রয়েছে ছিলেন যারা কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন প্রবীণ কার্যকর্তা তাদেরকে কার্যত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন বিরোধী ধরনের সুরেন্দ্র অধিকারী সেই ছবি আমি দেখাচ্ছি তোমায় প্রবীণ যে সমস্ত আরএসএস এর নেতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরএসএস এর যারা প্রচারক এবং যারা কর্মীরা রয়েছেন তাদেরকে কার্যত প্রণাম করে স্বাগত জানাচ্ছেন সুরেন্দ্র অধিকারী এবং সভা যে মঞ্চ সেই মঞ্চতে কিন্তু রাজ্য স্তরে যারা নেতারা রয়েছেন তারা ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সভার যে কাজ সেই সভার কাজ কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং অবশ্যই যেটা বলা চলে যেটা কার্যত চ্যালেঞ্জ ছিল যেটা সেই কাজ সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বিজেপির কাছে যে এই কাঠির যে সভা সে সভাকে সফল করা তার কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তিনি সভা করে গেছেন এই কাঠিতে কলেজ মাঠে এবং সেই সভার পর কার্যত পাল্টা সভা চাপ দিয়েছিলেন বিরোধী ধরনের সুরেন্দ্র অধিকারী সেই পাল্টা সভাই কিন্তু আজকে হচ্ছে এবং গত তিন তারিখ অর্থাৎ তেসরা ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবারে যে আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা সেখানেই তিনি কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন যে কাঠিতে শান্তিপূর্ণের অদূরে সভা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভারই পাল্টা সভা করবেন তিনি এবং সেদিনকে এই কার্যত দিন ঘটনা করে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর যেটা দেখতে পাওয়া গেছিল যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে এই সভাকে বাঞ্চাল করার জন্য একটা চেষ্টা চালানো হচ্ছিল সরকারের তরফ থেকে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো রকম অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না এবং অবশেষে হাইকোর্টে গিয়ে এই সভার যে অনুমতি সেই অনুমতি দিতে হয় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে এবং হাইকোর্টের তরফ থেকে অনুমতি দেওয়া হয় শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি দেওয়া হয় সন্ধ্যে ছটার মধ্যে এই সভা শেষ করতে হবে মাইক ছটার মধ্যে যে সমস্ত কিছু যা মাইক চলবে সেগুলো সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত চলবে তারপরে আর কোনো রকম মাইক চলবে না এবং রাজ্য প্রশাসনকে হাইকোর্টের তরফ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুঙ্খানুপুঙ্ক নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন এই যে সভা সেই সভার নিরাপত্তার কারণে যেন তারা কার্যত পশ্চিম থাকে এবং সমস্ত কিছু যাতে নজর রাখে তার জন্য কিন্তু নির্দেশ দেওয়া ছিল হাইকোর্টের এবং সেই অনুযায়ী পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সকাল সকাল থেকে কিন্তু নজরদারি চলছিল এবং বিজেপির তরফ থেকে যেন অভিযোগ 
ভগবানপুর থেকে একটা প্রায় পাঁচটি বাস তারা যখন ভগবানপুরের উদ্দেশ্যে ভগবানপুর থেকে যখন কাঠির উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন খেজুরির কাছে দু নম্বর ব্লকে তাদেরকে আক্রমণ করা হয় এবং কার্যত যেটা অভিযোগ বিজেপির তরফ থেকে যে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে এবং বাস গুলো যেগুলো রয়েছে পাঁচ থেকে ছটি বাস সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় সেগুলোকে সভাস্থল অব্দি পৌঁছাতে দেওয়া হয় না এবং সামনে ছিল পুলিশ এমনটা বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হতো স্পেসিফিক অভিযোগ আমি অনেকবার বলবো সেই কাজ ভগবানপুর থেকে পাঁচ থেকে ছটি বাস যারা এই কাঠির সরমঞ্চে আসার জন্য উপস্থিত হচ্ছিলেন তখন খেজুরির কাছে সেই বাসগুলোকে আটকে দেওয়া হয় তৃণমূল আপনি যে রুস্কিতরা তারা আটকে যে এমনটা বিজেপি তরফ থেকে অভিযোগ এবং তাই সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই কিন্তু ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতৃত্ব তারা দেখছেন যে কোথায় কোথায় আর কোনো বাস আটকে দেওয়া হচ্ছে কিনা কোনো বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটানো হচ্ছে কিনা বা কোনো প্রচেষ্টা করা হচ্ছে কিনা এবং আমি আরো একবার সমাজচল সম্পর্কে বলব সেই তোমাকে যে সমস্ত রাজ্য স্তরের নেতারা রয়েছেন এবং রাজ্যে বিরোধী দলের শুভেন্দু অধিকারী তাদেরকে কিন্তু একটি সুবিশাল মালা পরিয়ে যে সভায় যে কাজের যে সূচনা সেই সূচনা কিন্তু করা হচ্ছে এবং তাদেরকে স্বাগত জানানো হচ্ছে এবং যারা বিধায়করা রয়েছেন তারা ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং যারা সাংসদরা রয়েছেন তারাও কিন্তু উপস্থিত হয়েছে সবার দলে রয়েছেন যারা যারা আমি একটুখানি সংক্ষিপ্ত আকারে বলার চেষ্টা করব সাধারণ সম্পাদক যিনি রয়েছেন অর্থাৎ যিনি পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তিনি উপস্থিত রয়েছেন একাধিক বিধায়করা যারা রয়েছেন তারা রয়েছেন সজল ঘোষ তিনি রয়েছেন কলকাতা পুরসভার পঞ্চাশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কেয়া ঘোষ রয়েছেন রুদ্রনীল ঘোষ রয়েছেন এছাড়া সহসভাপতি তিনি রয়েছেন তারাও কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য স্তরে অর্থাৎ বলা যেতে পারে সম্পূর্ণরূপে কাঠির সভাকে সফল করার জন্য যে প্রচেষ্টা বিজেপির তরফ থেকে চালানো হয়েছিল সেই কার্যত সেই সভা কিন্তু বলা চলে যে সফল কেননা রেল ময়দান যেটি রয়েছে সেটি যদি আকারের কথা বলো তাহলে কিন্তু যথেষ্টই বড় এবং প্রশস্ত এবং সেই রেল ময়দান কিন্তু কানায় কানায় পূর্ণ এবং তার জন্য কাঠের ময়দান জড় জোয়ার আকার নিয়েছে এবং যেটা বিজেপির তরফ থেকে যেটা বলা হচ্ছিল যে কোনো রকম বাইরের কোনো জেলাকে কর্মী সমর্থকদের জোর করে এখানে নিয়ে আসা হবে না তার কারণ যেহেতু রাষ্ট্রের মেলা শীতের সময় এবং তার জন্য বাড়ি ফেরার জন্য বহু কর্মী সমর্থকরা এর আগেও আক্রান্ত হতে হয়েছে তার জন্য তাদের কাছে অর্থাৎ কাঁটি সাংগঠনিক জেলার ধারে কাছে যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছেন তাদেরকে একমাত্র আনা হবে এই সভাকে এবং আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সেই সূত্র ধরে কিন্তু কাঁটি সাংগঠনিক জেলা যারা কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন এবং আশেপাশের যে সমস্ত সাংগঠনিক জেলা রয়েছে সে সমস্ত জেলার কর্মী সমর্থকরাই শুধুমাত্র আজকে সবাই এসছে এবং বলা চলে এই সাফল্যের জনতার অর্থাৎ কর্মী সমর্থকদের যে বিচার সেই বিচারে কিন্তু বলা চলে সৈকাত সম্পূর্ণরূপে এই टाइगर शक्ति खुजबे तो करी डिप्लोमाशन जो आशा हलो एम एक जिन जा प्रत्येक बार बेचे नेवा जरूरी जो डाक्त बाबू बोलें तुम्हें कि मैराथने दौड़े ना कि 
ওমনি ঠিক করে ফেললাম এখন তো ম্যারাথনে দৌড়েই ছাড়ব আমি কেবল আমার পাটাই খুঁয়েছিলাম নিজের আশা নয় তাহলে নিজের মনের মধ্যে আশা জাগান স্মাইল করুন আর শুরু হয়ে যান নজর রাখবো এই মুহূর্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরে গ্রুপ ডি মামলায় ইডিকে এবার তদন্তের নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রুপ ডি মামলা সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডিকেও সংযুক্তিকরণ নির্দেশ আদালতের গ্রুপ ডি দুর্নীতিকাণ্ডে লাগাতার সম্প্রচার করেছে সিএন আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইব গ্রুপ ডি মামলা এবার সিবিআইয়ের পাশাপাশি তদন্ত করবে ইডি এবং ইডিকে এই তদন্তের ভার আজ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় স্বাভাবিকভাবেই যে বিষয়টি সামনে আসছে তাহলে কি সেখানে আর্থিক লেনদেনের প্রসঙ্গ সামনে এসেছে যে কারণে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন যে এতে ইডির তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আর এই খবর আমরা লাগাতার তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের তাদের খবর সম্প্রচার করেছি আমরা সিএন বার বার তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি মানুষের কাছে আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইব এই মুহূর্তে যে খবরে নজর রেখেছি গ্রুপ ডির তদন্তে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে এবার এনফোর্স পেড ডাইরেক্টরেট এবার ইডি তদন্ত করবে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাইব গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার সিবিআই পাশাপাশি তদন্ত করবে ইডি যে খবর বারবার আমরা বাংলার মানুষের কাছে তুলে ধরেছি তাদের অভিযোগ তাদের যন্ত্রণার কথা সেই ঘটনায় কি তাহলে এবার কোনো রকম এমন তথ্য পাওয়া গেছে যেখানে টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করা হয়েছে সেই কারণেই কি লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তে বৃহত্তর তদন্তের স্বার্থে ইডিকে দায়িত্বভার দিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যে খবরের দিকে এই মুহূর্তে আমরা নজর রেখেছি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে এবার ইডিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো বিভিন্ন মামলায় ইডি তদন্ত করছে আর এবার গ্রুপ ডির তদন্তেও সিবিআইয়ের পাশাপাশি দায়িত্ব দেওয়া হলো ইডিকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি গ্রুপ ডির ক্ষেত্রেও আর্থিক কেলেঙ্কারি বা আর্থিক যোগ রয়েছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আজ সেই নির্দেশ দেন আপনাদের আরও একবার আমি জানিয়ে রাখতে চাইব এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমি জানিয়ে রাখব তদন্তে এবার ইডি গ্রুপ ডি মামলায় এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার তদন্তে ইডি সিবিআইয়ের পাশাপাশি এবার ইডি তদন্ত করবে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আইনজীবী কৌস্তব বাগচি কৌস্তব তো যে প্রসঙ্গটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তাহলে কি গ্রুপ ডি মামলাতেও আর্থিক যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে ইডিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো এটা কোনটাতে গ্রুপ ডিটাতে 
হ্যাঁ একেবারে মানুষের তো অবশ্যই আছে এবং নিজের তদন্ত করাটা তো খুব অবশ্যই ছিল কারণ তিনি যা কিছু বলেছেন দুর্নীতি গুলো এগুলো তো একটাই উদ্দেশ্য লুটে ফুটে খাওয়ার উদ্দেশ্য পয়সা কামানোর উদ্দেশ্য সেই জায়গা থেকে অর্ডারটা আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এই সিদ্ধান্ত এই সাহেবের এই আদেশকে চাইবো যাতে এজেন্সি গুলো যথাযথ তদন্ত করে এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যারা দোষী তাদের জন্য যথাযথ শাস্তি হয় ধন্যবাদ কৌস্তভদা আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখতে চাইব এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার দায়িত্ব দেওয়া হলো ইডিকে সিবিআইয়ের পাশাপাশি এবার তদন্ত করবে ইডিও অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে বিষয়টি সামনে আসছে তাহলে কি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষেত্রেও আর্থিক দুর্নীতির প্রসঙ্গ সামনে পাচ্ছেন রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন শ্রমিক দা কি বলবেন এই প্রসঙ্গে দেখুন পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো নিয়োগ হয়নি গত এগারো বছর যেটা আত কাছে নিচে রাখা যায় না এই সরকার কার্যত সমস্ত ক্ষেত্রেই দোকানদারি করেছে কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে শিক্ষার অধিকার সেটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার আজকে এদের দুর্নীতির জন্য কথিত লুকের জন্য এই অপরাধ আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসুন শিক্ষামন্ত্রী আসুন সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে আদালতের মধ্যস্থতায় সমস্যার সমাধান হোক কারণ এই প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি চলবে এতে কিন্তু প্রত্যেকের দুটো প্রজন্মের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেছে এই সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মানুষকেও সঙ্গবদ্ধ হয়ে এগোতে হবে এবং রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন এর দায়িত্ব তার তার ক্যাবিনেটের দায়িত্ব এই ড্রাইভার কেউ এড়াতে পারে না তাদের সকলকে বেরিয়ে এসে অন্তত এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সমিতা গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত বিভিন্ন দফতরের সচিব ও আধিকারিকরা সুবিরেশ ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট শিক্ষক নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত সুবিরেশ ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদন খারিজ ডিভিশন বেঞ্চের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গড়াদে ভরা হবে আবাস দুর্নীতিতে গাইঘাটা বিডিওকে ডেপুটেশন দিতে এসে হুমকি বিজেপি বিধায়কের উপপ্রধান রাকেশ রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ ক্ষমতা খাটিয়ে জমি দখলের অভিযোগ সত্তরটি পরিবারের জমি না দিলে প্রাণনাশেরও হুমকি রেল পুলিশের তৎপরতায় ফিরল মিজোরামের যুবক এক বছর ধরে নিখোঁজ যুবক বিভিন্ন এলাকা ঘুরে অবশেষে ক্যানিংয়ে এসে পড়ায় তাকে উদ্ধার করে রেল পুলিশ শিরশিরানি থেকে দ্রুত আরাম পান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফ এর সাথে রোজকার কাজকর্ম যা আগে অনায়াসেই হয়ে যেত এখন সেগুলো করতে বেশ অসুবিধে হয় তাই না 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় মাসল লস যা আপনার রোজকার কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেই জন্যই নাও নতুন এনশিয়ার কারণ শুধু এতেই আছে স্পেশাল ইনগ্রেডিয়েন্ট এইচ এম বি আর বত্রিশটি নিউট্রিয়েন্ট যা মাসলস গড়ে আর প্রোটেক্টও করে নতুন এনশিয়ার এইচ এম বি সহ মাসলস গড়ে আর তা প্রোটেক্ট করতেও সাহায্য করে खुजबे तो करी শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাই স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে पाबेना टप हेडलैन निवेदन कर प्रियोपाल विषय पुरुषोत्तम राय स्ट्रीट महत्मा गांधी रोड ए ट्राएंगुलर पार्क হাইকোর্টে খারিজ সুবিরেশ ভট্টাচার্যের জামিনের আবেদন বলতে বাধ্য হচ্ছে ধোকাবাজি হয়েছে বিস্ফোরক মন্তব্য বিচারপতি সিবিআই তলবে নিজাম প্যালেসে হাজিরা সুবিরেশ ভট্টাচার্যের ভাগ্নে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরোলেন সুবিরেশের ভাগ্নে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে উপস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তেজনা টিএমসিপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ বিক্ষোভ ছাত্রদের সকেট বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া জিতারপুর থেকে নটি সকেট বোমা উদ্ধার করল পুলিশ রাজভবনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আলোচনা কমিশনারে টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয়কোপাল বিষয়ী কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্কের সুপার ফার্স্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম নমস্কার আমি দেবাশিস চক্রবর্তী আপনাদের সবাইকে ক্যালকাটা নিউজে স্বাগত এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর দ্রুত এক নজরে দেখে নেব ক্যালকাটা এক্সপ্রেসে নজর রাখবো প্রথম যে খবরের দিকে হরিহরপাড়ায় সকেট বোমা উদ্ধার জিতারপুর মার থেকে নটি সকেট বোমা উদ্ধার পুলিশের কি উদ্দেশ্যে বোমা মজুদ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ অভিযান চালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ পুলিশ দুষ্কৃতির ছোড়া গুলিতে যখন সাব ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথ সরকার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভাঙড়ে উপপ্রধানের দাদাগিরি আদিবাসী পাড়ায় বাস প্রায় সত্তরটি পরিবারকে জোর করে জমি দখলের অভিযোগ জমি না দিলে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ আবাস দুর্নীতির অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ঘর দেওয়ার নামে টাকা নেওয়া হলেও নাম নেই তালিকায় প্রধানের বিরুদ্ধে টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ বাগদায় বয়রা পঞ্চায়েতের ঘটনা এলাকায় উত্তেজনা বিদ্যালয়ের বাইরে ছাত্রীকে অপহরণ মুখ চাপা দিয়ে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের হাত কামড়ে দিয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল কিশোরী বাগডোগরার গোসাইপুর এলাকার ঘটনা 
নদীতে মাথাভাঙা হাই স্কুল শিক্ষিকার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য এলাকায় তদন্তে মাথাভাঙা থানার পুলিশ স্ত্রীকে খুঁড়ের অভিযোগ ইট দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু মহিলার ঘটনায় গ্রেপ্তার স্বামী তদন্তে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পলাশীপাড়ায় বেহাল রাস্তা সাইকেল শুদ্ধ পুকুরে পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির প্রতিবাদে অবরোধ বিক্ষোভ এলাকাবাসীর দীর্ঘ তিন বছর ধরে রাস্তার ভগ্নদশা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগেও মেলেনি কোনো সুরাহা জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে ধান খেতে আগুন দমকলের একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ অভিযুক্ত তিনজনকে আটক ফাঁসি দেওয়া থানায় ফাঁসি দেওয়ার নিত বাজার এলাকার ঘটনা ভাঙড়ে চলছে ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদন খাল সংস্কারের নামে ব্যাপক হারে চলছে গাছ কাটা অভিযোগে তীর তৃণমূলের দিকে ঘটনায় ক্ষোভ এলাকাবাসীর ঘটনার কথা স্বীকার পঞ্চায়েত প্রধানের ক্যালকাটা এক্সপ্রেস এই পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য নজর রাখুন ক্যালকাটা নিউজে ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্ক এর সুপার ফার্স্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম এটা আমার ফেভারিট খুব পছন্দ আমার এই লুক হুম আমার পছন্দ এটা এতে তোমার দেওয়ালটা দারুণ দেখাচ্ছে আমার দেওয়াল হ্যাঁ রয়্যাল গ্লিপস এবার ক্র্যাক ফ্রি পারফরমেন্স এর সাথে আলট্রাশিন পেইন্ট যা আপনার স্পটলাইট কেড়ে নেয় আপনার শহরে বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত একেডি নেট